Oh, il verse. Ok, le trailer. Le trailer, le trailer. We honor those who have passed on. We place items of the dead onto star skips. And send them out to sail between the stars. To shine brightly among them. Before you leave, please make time to recuperate. Y'a pas de sous-titres. I must attend to some cloud night matters. Farewell for now. Oh, Bouchouane! Oh, elle est si belle. All things in this world have their laws. Oh, elle est trop classe! You witnessed my secret strength as Non mais le flow est incroyable. As you can see, we added a few things to the simulated universe. Ah. Steven Lloyd, là, this is a big achievement. Okay. We call it simulated universe. Quoi, ma... What the fuck? Lucas, c'est pas ta mage. Ah, voilà, Link, c'est ta, ta mage. Wait, 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 wait. Attendez, Lynx, son ulti, elle envoie une grosse pilule Ou pas pilule, mais euh... Ouais. Better all night. Ces idées, elles sont classe. Tout est classe, de toute façon. Ça, ça attaque normal. Compétences, j'imagine. On n'a pas vu... Ah, mais ces compétences, c'est vrai qu'elles sont différentes. Puisqu'il y a le système de genre euh, amélioration au fur et à mesure. Oh, 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 oh ça, ça doit être l'ulti. Oh, mon dieu. <rire> ok. So oh, même les splash art, il est incroyable. Explique le gameplay. Type character following the path of destruction, Don Hung and Barry Lunay's specialty is consuming multiple skill points to trigger an array of powerful abilities. Donc il peut utiliser plusieurs fois sa compétence pour se booster. Regardez. Jusqu'à trois fois. Beneficent Lotus becomes transcendent, divine spear and fulgurant leap respectively. Ouais, selon le nombre de, de points consommés, son attaque est différente. Single target damage is replaced with multiple target damage in both divine spear and fulgurant leap. Ok, donc ça, ça peut même changer en fait, euh, au début ça va faire des attaques normales juste sur un ennemi puis au fur et à mesure bah, ce sera sur plusieurs ennemis. Ouais. Ouais, comme elle le dit, ça, ça me paraît chaud pour... Euh... Uh -huh. Sacrosancta can be used to offset Lune's skill point consumption. Man, ok, quand il lance son ulti, il peut faire des dégâts à un ennemi et aux, aux ennemis adjacents. Et il va gagner des stacks qui lui permettent de ne pas consommer, de pas consommer des points de compétence pour sa compétence. In this state, What? using an attack causes Imbibitor Lune to lunge forwards a set distance and strike all enemies he comes into contact with. C'est la compétence de Chiao. This way allows Imbibitor Lune to acquire a set amount of Squama Sacrosancta. And lo, ah, du coup, il nous faudra notre ulti pour consommer moins de points de compétence. En vrai, je pense qu'il va être compliqué à gérer. <laughs> Je pense que ça va être un perso compliqué à gérer avec euh, tous les points de compétences. Et il faudra essayer de débloquer plus facilement les... Euh, les, les Lady Fushuan. Fushuan, let's go Elle, pour le coup, on n'a rien vu du tout. Moi, je la trouve trop classe. Je l'aime trop, Fushuan. Réservation quantique, donc du coup, normalement un personnage euh, défensif. Bah, par contre, au secours... Oh, shish C'est l'ulti, ça Ouais, ouais j'imagine que c'est l'ulti. <rire> quantique, préservation, ouais. Fushuen takes a different road. 
Ah, elle ne shield pas, apparemment. Oh, c'est Deya Deya sur, sur euh, Star Rail Elle prend les dégâts, elle place des autres <rire> Quoi La compétence permet aussi d'augmenter les PV et le taux critique des personnages. Oh. Et l'équipe subit moins de dégâts. Ah, et quand elle perd un certain nombre de points de vie, elle se... Elle récupère ses points de vie. D'accord. Oh, oh. Ah, on peut pas se faire taper pendant l'exploration avec euh, son bouclier. Ah, c'est nice. Donc ouais, son ulti, ça permet... Oh, et ça active la compétence instantanément. Ok, je trouve le gameplay... Je trouve le concept euh, vachement intéressant. Puisque du coup, c'est un personnage qui donne pas des boucliers. Si t'as envie de jouer par exemple un Blade, bah il pourra prendre moins de dégâts. Elle, elle se le prendra sur elle. Ça va augmenter ses PV, donc Blade, ça, ça le booste. Elle peut se soigner elle-même. Elle peut booster aussi le taux critique. Et l'ulti, ça fait du coup des dégâts quantiques à tous les ennemis, je crois. C'était un ou tous. Et ça, aug ça augmente la fréquence de ses soins par euh, son passif. Ou euh, compétence. Je trouve ça trop bien. Allez, maintenant, nouveau perso. Alinx. Elle, c'est Quantique Hill. Abondance. Ah. Oh là là. Donc, elle euh, procure des soins. Alors. Ok, elle peut soigner et augmenter les PV max des persos. Oh, et si t'es un personnage à préservation de la destruction, ça augmente les chances qu'il se fasse taper. C'est... Boost de PV et augmentation du taunt sur un Blade. Cette mise à jour, c'est le, le match de Blade. Ça a l'air d'être tellement intéressant. <rire> T'imagines ta Lynx et... Bon, après... Bon. J'allais dire, imaginez, on a Lynx plus... Bon, on s'en fiche. Oh, ça peut enlever des manus sur nos persos. Ça soigne tout le monde. Du coup, c'est un petit peu plus pratique que Natacha. Natacha, c'est avec sa compétence qu'elle enlève les manus. Oh, c'est correct. C'est bien. Et le talent It can grant a continuous healing effect to targets of her skill and okay. ultimate for a set number of turns. This effect will further restore a set amount of HP to characters with survival response. Similarly, okay. her technique can also Elle donnera des soins continus. For a set number of turns, but to the entire team. Talk ah, et le talent hors combat, healer. ça permettra d'avoir le soin That's régulier sur tous les personnages dès le début du combat pour un certain nombre de tours. C'est plutôt classique, après il ne fallait pas en attendre plus d'un personnage 4 étoiles healer. Rien que le fait que ce soit un personnage 4 étoiles healer, c'est déjà excellent. Ah, les bannières Donc, un bibitor sera avec Yukong, Asta et March. March, c'est marrant pour la, la, la relation entre les deux. Ok. Je, bon, je, je pense bien que Yukong, ça va être très intéressant sur lui, puisque c'est un bon support pour les personnages euh, imaginaires. Euh, oui, imaginaires. En vrai Bon, on a deux per... Lynx sur la bannière de Fushuan, c'est intéressant, parce qu'avec Fushuan, on pourra enfin faire des... Enfin, avec Lynx et Fushuan, on pourra enfin faire des monos quantiques. C'est bien d'avoir les deux en même temps. Pella, c'est toujours le bon perso à avoir sur une bannière. Bon, Hook, c'est Hook. Hook, elle gâche un petit peu. Ok, on aura un nouveau chapitre de l'histoire. Oh, heureusement qu'ils n'ont pas fait une mise à jour sur deux. C'est bon, on continue. Après, je pense que c'est plus le prologue. Euh, pas le prologue. L'épilogue. Ah oui Ah oui, quand même Quatre nouvelles quêtes de personnages. 
Un bibiteur, March, Lynx et euh, comment il s'appelle Lucas. Oh Une souche gratos C'est quoi ça Oh, une souche gratos, je l'ai aussi ou pas Je me souviens plus. Oh, une nouvelle zone aussi. Oh, what Oh, c'est encore un event de gestion. Oula, mais c'est un event de gestion. Qu'est-ce que c'est que ça Ah oui, ça a l'air d'être un sacré event de gestion. Moi, j'aime bien quand ils font ça. Ah, moi, je, je valide. Oh, la, la résine euh, automodelante. Ça va faire plaisir. Ok, et ça, ce sera un événement qui restera de manière permanente. Oh là là, mais regardez tout cet XP d'aventure L'XP de pionnier Oh Les wallpapers ah mais c'était vraiment un wallpaper de, de portable Oh c'est trop cool. Nice Maintenant vous faites ça avec euh, l'affinité pour tous les persos. Wait Encore une autre résine automodelante Il y en a deux dans une même mage Et des invoques... Il y a des invoques perma What Qu'est-ce que c'est que ça Les navigateurs vont devoir les domaines et tacler une variété de challenges avant de faire ça. What the fuck Qu'est-ce qui se passe Je pense que ces génies ont plus de mémoire que de simplement les manuels. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Du coup, on aura quand même des mini-jeux Attendez, il y a propagation et la suite. Oh là là Oh là là Ouais, attendez, ça fait beaucoup de changements, là. Ça fait beaucoup de changements pour l'univers simulé. Je dois vous avouer que j'ai du mal à, à comprendre tout ce qu'il y a, mais ça a l'air quand même d'être un gros mode. Et ça, c'est un nouveau type de boss. Oh, il est classe. Il est effrayant, il est moche, mais il est classe. The Swarm True Sting. <rire> True Stings have the ability to divide and create more swarms. Ouais, il peut se diviser pour créer d'autres scarabées. Battlefield will eventually be overrun by the swarm. Sufficiently swarm. Oh, oh mince, mais ça peut encore se dédoubler. Ok, ok, that's plenty. Gives me the creeps okay. thinking about it. <rire> Un scarabée. Et du coup, on aura une nouvelle voie. Augmente les attaques normales de 24%. Ça métamorphosis. Une voie sur les attaques normales self-modeling resin. Oh, deux On pourra, on pourra en, a, en obtenir deux dans ce mode. Oh. Ok, ça fera pas mal de choses à farmer. Hein. Alors, Alors qu'est-ce que c'est que ça Ah, c'est les expéditions. Vous savez, les trucs qu'on envoie tous les jours, mais sauf que cette fois-ci, on pourra obtenir euh, bah, des meilleures ressources. Ok, c'est... Bon, c'est comme l'île fiable, on va dire. Tu fais pas grand-chose et tu l'as. Ok, les doubles ornements planaires. C'est bien. Les doubles calices dorés et pourpres. Donc, euh, certains... Voilà, certains nombres de récompenses par jour. Ah, deux... Ok, okay. donc on a un nouveau boss pour un, un bibiteur lunae. Ah, et ça c'est pour Fushuan. Du coup, on peut farmer pour Lynx Ils n'ont pas précisé Lynx. La, la fameuse, la fameuse update. Donc, on passera de 180 à 240 de stockage de résine. 
Et si jamais on est capé, bon, il va l'expliquer, mais si jamais on est capé, une partie, voilà, le, le, une partie du surplus va être récupérée plus tard. Ouais, comme dans Key Impact uh, The Pad. La multigratos, comme à chaque match. Maintenant, on a l'habitude. On arrête de se hyper sur ça. Bon, c'est la, la classico. Et ils seront à la Gamescom. En vrai je trouve que la, la mise à jour est vachement bien. Déjà pour les... Ils ont commencé avec les personnages. Bon, un buteur Lunae, c'est un nouveau DPS, très classe. D'ailleurs, on aura la, la suite de l'histoire, je trouve ça bien. Mais euh, un buteur Lunae, je pense qu'il sera fort. De toute façon, chaque fois qu'il nous sort des nouveaux persos, c'est broken. Par contre, elle a l'air vraiment forte, Wushuan. Puisque c'est entre guillemets Deya, mais euh, si le kit était plus adapté au jeu... Parce que quand tes alliés vont prendre des dégâts, elle va aussi en subir grâce à sa compétence. Et en plus de ça, pendant la durée de ta compétence, bah, tes personnages auront plus d'autocritique et plus de PV. Et elle peut se soigner elle-même et elle fait des dégâts avec son ulti. Donc ça peut permettre de break les, les robustesses des ennemis. Donc tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et Lynx, bon, il n'y a rien de bien extraordinaire, mais le personnage... Ah, voilà, c'est un nouveau healer, 4 étoiles, donc forcément c'est toujours cool pour ceux qui n'ont pas pu avoir Bailu ou Locha ou ceux qui ne comptent euh, pas, ou ceux qui n'ont pas réussi à avoir Fushuan. Pour les bannières, bon, les bannières elles sont plutôt sympas, j'en parlerai euh, rapidement dans une future vidéo, mais plutôt sympathique. Les events, ils en ont pas montré tant que ça, à part les events. Enfin, euh, on a l'event qui donne une sous-chaîne gratos, ce qui est bien, qui donne en plus de ça une résine automodelante, il y en aura deux avec l'univers simulé. L'univers simulé, du coup, j'ai je, je, cru comprendre que c'était un nouveau contenu permanent, on est d'accord. Ça veut dire que, vraiment, en, en trois mises à jour au Yoverse, ils ont rajouté, ils s'arrêtent pas, ils ont déjà rajouté deux fois du endgame. La petite partie qui n'est pas répétable dans, dans la, la salle oubliée, plus... Ça. Et ça, ça a l'air d'être une grosse mage du, de l'univers simulé. Hein. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire. Donc, euh, vous êtes sur une majorité de 5. Sur les standards de, de Star Age, je dirais que pour l'instant, c'est un 5. Après, on n'est pas sur une grosse mise à jour majeure, mais franchement, elle fait plaisir. Je la mettrai quand même au-dessus de la mise à jour précédente, rien que parce qu'il y a une grosse update de l'univers simulé. Donc, ça me tente beaucoup et les personnages me hype. Je, je suis vraiment très satisfait de, de ce qu'ils ont annoncé ici. Et on verra bien. On verra bien euh, ce que ça va donner une fois que la mise à jour sera là. Donc du coup, YouTube, j'espère que vous aurez apprécié euh, cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Dans les prochains jours, je vous sortirai une vidéo pour euh, discuter un petit peu de Fushua, Navibiter Lunae et euh, les comparer entre guillemets à Kafka, comme je le fais d'habitude, hein, pour les prochains personnages euh, 5 étoiles que vous pouvez invoquer. Sur ce, n'oubliez pas le like, de me dire ce que vous avez pensé de cette mise à jour en commentaire. Et bien sûr de vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye YouTube